ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കൊമേഴ്സ് ഗുരു മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ റിവിഷനാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷൻ പോർഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു നയൻറ്റി നയൻറ്റി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ സെക്ടറിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ആ തകർന്നടിഞ്ഞ ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കരകയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാലഘട്ടമാണ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി മുതൽ നയൻറ്റി നയൻറ്റി വരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു നയൻറ്റി നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു എന്താ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ദെൻ ഹൗ ഷുഡ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആ ഗുഡ്സുകൾ എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ദെൻ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റലിസം സോഷ്യലിസം മിക്സഡ് ഇക്കോണമി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മോചിതരായതിന് ശേഷം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്യാപിറ്റലിസം ആണ് അല്ലേ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മാർക്കറ്റിലെ സപ്ലൈക്കും ഡിമാൻഡിനും അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കായിരിക്കും ആ ഇക്കോണമിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് എന്ത് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ആൻസറും മെയിൻ ആയിട്ടും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആയിട്ടുള്ള യു കെ യു എസ് ഇതെല്ലാം ക്യാപിറ്റലിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസ് ആണ് അവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റൂളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഗവൺമെൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടുത്തെ വലിയ വലിയ സംരംഭകരും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ആളുകളും ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അതാണ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തതാണ് സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലിസത്തിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നാൽ സോഷ്യലിസത്തിൽ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയറിനെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും അവരുടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് സോഷ്യലിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസാണ് ചൈന ക്യൂബ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അവിടെ ആ ഏകാധിപത്യന്മാർ പറയും അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഫോളോ ചെയ്ത ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സഡ് ഇക്കോണമിയാണ് അതായത് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെയും സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെയും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള മിക്സഡ് ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെയും സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെയും എല്ലാ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുമാണ് അവർ ഇത് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ മിക്സഡ് ഇക്കോണമിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിനും ഈക്വലായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളും കൂട
അപ്പൊ ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ പേര് നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള പ്ലാനുകളായിരിക്കും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ ആരെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഈ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനിലുള്ള ആളുകളായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മളൊരു പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് എന്നും ഇനി ഇരുപത് വർഷ കാലയളവിലേക്കാണ് അതായത് ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ടേ നമുക്കൊരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്ലാൻസ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലാനുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അഞ്ച് വർഷ പ്ലാനുകൾ അത് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ പിന്നെ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള പ്ലാനുകൾ നമ്മൾ അടുത്തത് സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് ഉയർച്ച വേണമല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയതിനു ശേഷം തകർന്നടിഞ്ഞൊരു രാജ്യമായിട്ട് മാറി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും ഒരു ഉയർച്ച വേണം അതായിരുന്നു ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വിത്ത് ഇൻ ദ കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഗുഡ്സുകളും സർവീസുകളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഗ്രോത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് നമുക്കൊരു സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിയെടുക്കുക അതാണ് ഗ്രോത്ത് കൊണ്ട് മെയിനായിട്ടും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ എത്രത്തോളം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അത് നമ്മൾ അളക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഒരു വർഷം ആ രാജ്യം എത്ര ഗുഡ്സുകളും എത്ര ഗുഡ്സുകളും സർവീസുകളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ കം ആ രാജ്യം ആ വർഷം എത്രത്തോളം വളർച്ച കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി നമുക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂസുകളൊക്കെ കേൾക്കാം നമ്മുടെ ജി ഡി പി തകർന്നടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ് മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളർച്ച മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ജി ഡി പി ഓഫ് ദി കൺട്രി ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇക്കോണമി നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയുടെ പല മേഖലകളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ജി ഡി പിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ സർവീസ് സെക്ടർ ഓരോ മേഖലകളിലുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജി ഡി പിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ മേഖലകളെല്ലാം നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചാലേ നമ്മുടെ ജി ഡി പിയിലും ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ആണ് രാജ്യത്തിന് വളർച്ച ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതാണ് മോഡേണൈസേഷൻ അതായത് ആധുനികവൽക്കരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഗുഡ്സും സർവീസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അതിനെയാണ് മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനികവൽക്കരിക്കുക പിന്നെ പറയുന്നത് മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല അതിൽ എന്തും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ദ സോഷ്യൽ ഔട്ട്ലുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ
നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ആ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് റിലയൻസ് ആയിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യം പുരോഗമനത്തിലേക്ക് നയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ റിസോഴ്സുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് വളർച്ച നേടിയെടുക്കുക അതായിരുന്നു നമ്മുടെ സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്നുള്ള ഗോൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമത്വം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും പാവ പണക്കാരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ബേസിക് ആവശ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നല്ലൊരു വീട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇതെല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഇക്വിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഇൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് വെൽത്തിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലുള്ള ഇൻഇക്വാളിറ്റി അതായത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരെയും കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു ശമ്പളവും സ്ത്രീകൾക്ക് കുറഞ്ഞ ശമ്പളവും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ സെയിം ജോലി തന്നെയായിരിക്കും വില്ലേജിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സിറ്റി ഏരിയയിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സിറ്റി ഏരിയയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെൽത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും കൂടി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദിവാസികൾ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ അല്ലേ അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് പണം അതിനുവേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അത് അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നില്ല അതിൽ പല അഴിമതികളും ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു പല മേഖലകളിലേക്കാണ് ആ പണം നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ താ ദരിദ്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കും കൂടി പണം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഗ്രോത്ത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ലക്ഷ്യം ഗ്രോത്ത് രണ്ടാമത്തത് മോഡേണൈസേഷൻ സെൽഫ് റിലയൻസ് ഇക്വിറ്റി ഇതാണ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിൻ്റെ നാല് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ മേഖലകളിലും ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് തകർന്നടിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അല്ലേ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയൊക്കെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിൽ വന്നു അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇൻഡിപെൻഡൻസിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ജമീൻദാരി ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് കർഷകർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ്റിനും ഈ കർഷകർക്കും ഇടയിൽ ജമീൻദാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇടനിലക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാട്ടത്തിന് ഭൂമി എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് കർഷകർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഹോൾഡിങ്സ് അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെപ്സ് വർ ടേക്കൺ ടു അബോളിഷ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ആൻഡ് മേക്ക് ടില്ലേഴ്സ് ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജമീൻദാഴ്സിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കർഷകർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷിഭൂമി നേടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്ന വഴി ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്നുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വഴി ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാൻഡ് റിഫോംസ് വഴി അവിടെ എന്തില്ലാണ്ടായി ജമീൻദാരി സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി സിസ്റ്റം അവിടെ ഇല്ലാതായി അതിനുശേഷം അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിൽ ഗവൺമെൻറ് കൂടുന്ന അടുത്തൊരു എഫക്റ്റ് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് സീലിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ലാൻഡ് സീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്രൊമോട്ട് ഇക്വിറ്റി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിൽ സമത്വം
അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ലാൻഡ് സീലിങ്ങും ലാൻഡ് റിഫോംസും മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആക്കി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം പല മേഖലകളിലും പഴയ ജെമ്മിന്താഴ്സ് തന്നെ അവരുടെ ഭൂമി കൈവശം വെക്കാനായിട്ടുള്ള പല അടവുകളും പ്രയോഗിച്ചു അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്തുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമങ്ങളിലുള്ള പഴുതുകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ അവരെ അവരെന്ത് ചെയ്തു ജെമ്മിന്താഴ്സ് അവരുടെ പേരിലുള്ള ഭൂമി അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ പേരിലൊക്കെ മാറ്റി എഴുതാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഏർ അപ്പോ ഇത്തരത്തില് നിയമങ്ങളുള്ള ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചില പണമുള്ള ജെമ്മിന്താഴ്സ് അവരുടെ ഭൂമി അങ്ങനെ തന്നെ കൈവശം വെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഈ ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സിസ്റ്റം കേരളത്തിലും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും മാത്രമേ സക്സസ്ഫുൾ ആയുള്ളൂ ബാക്കി പല നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിലും ഇന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ നിലനിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിൽ വന്നൊരു വലിയൊരു വിപ്ലവം തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ സമയത്ത് രാജ്യത്തിലെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു കാരണം അവർ നല്ല രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജികൾ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസോ ഒന്നും അന്നത്തെ കർഷകർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ജെമ്മിന്താഴ്സ് അങ്ങനത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും കർഷകർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിലുള്ള അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ലാർജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രീൻസ് റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദി യൂസ് ഓഫ് ഹൈ ഈൽഡിംഗ് വെറൈറ്റി സീഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ ലാബുകളിലൊക്കെ പ്രത്യേകം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണ ധാന്യങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന് അവർ പ്രത്യേകം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എച്ച് വൈ വി സീഡ്സുകൾ ആവശ്യമാണ് നല്ല ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ വളങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് മെയിനായിട്ടും അവർ ഗോതമ്പിലും അരിയിലുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ആദ്യം പരീക്ഷണം നടത്തിയത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എനാബിൾഡ് ഇന്ത്യ ടു അച്ചീവ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ വരവോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭക്ഷ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി അതായത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി ദൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ എ പോർഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് വിച്ച് ഈസ് സോൾഡ് ഇൻ മാർക്കറ്റ് ബൈ ദി ഫാർമേഴ്സ് അതായത് ഫാർമേഴ്സിന് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ സാധിച്ചു അല്ലെ അപ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിനു ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വിഹിതം അവർക്ക് കച്ചവട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാൻ സാധിച്ചു അതിനെയാണ് മാർക്കറ്റഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിനു ശേഷം ബാക്കി ഭാഗം മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റാൽ അവർക്ക് ലാഭം കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ഇല്ല അപ്പൊ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വഴി ഉണ്ടായി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ധാന്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ആക്കി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടേജ് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ എക്സ്ട്രാ ഈ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഗവൺമെന്റിന് ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വുഡ് ഇൻക്രീസ് ദ ഡിസ്പാരിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്മോൾ ആൻഡ് ബിഗ് ഫാർമേഴ്സ് അതായത് ചെറിയ ഫാർമേഴ്സിനും വലിയ ഫാർമേഴ്സിനും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്പാരിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ആവാനായിട്ട് ഇത് കാരണമായി കാരണം വലിയ ഫാർമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കയ്യിൽ അധികം ഫിനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് വൈ വി സീഡ്സ് വേണം ജലസേചന സ
അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ലാബിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന സീഡ്സുകളാണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ട്രേഡിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയിൽ വന്ന ഫസ്റ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള പുതിയൊരു നിയമം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അത് ഏതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോളിസി പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള കമ്പനീസ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് അതിൽ ആ കമ്പനികൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് മാത്രമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന കമ്പനികളാണ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെ സഹായവും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ബിസിനസ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് പ്രൈവറ്റിൻ്റെ സഹായം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷേ ആ കമ്പനികൾ തുടങ്ങുന്നതും നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതും ഒക്കെ ആരായിരിക്കും പ്രൈവറ്റുകാരായിരിക്കും ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം പ്രൈവറ്റുകാരുടെ അണ്ടറിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രി പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള പോളിസിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നൊരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി മേഖലയിൽ വന്ന അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെറുകിട വ്യാപാരങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് കൂടുതലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ പുതിയൊരു കമ്മിറ്റി ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് രൂപം കൊടുത്തു ആ കമ്മിറ്റിനെയാണ് വില്ലേജ് ആൻഡ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കാർവ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമീണ മേഖലകളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുക അതായിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോടി വരെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒരുപാട് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതായത് ഒരുപാട് മെഷീൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ കയർ പണ്ട് കാലത്ത് കയർ നിർമ്മാണം അതുപോലെ തന്നെ അച്ചാറ് കമ്പനികൾ അതൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങുന്ന യൂണിറ്റുകളാണ് അല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ മുടക്കുമുതലുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിനെയാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിലും ആ വിഭ ആ മേഖലയിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസുമായിട്ട് കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് ആ ഗുഡ്സിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഗുഡ്സുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും നിർമ്മാണം നടത്താനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇവർ ബിഗ് കമ്പനികളുമായിട്ട് കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക ഗുഡ്സുകൾ റിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ട്രേഡ് പോളിസി ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടം നമുക്ക് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ കച്ചവടങ്ങൾ പണ്ടും ഇന്നും ഒക്കെ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം ഈ കച്ചവടം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെച്ചു ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ പോളിസികളും ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിസി ആയിരുന്നു ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഈടാ ഈടാക്കിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് താരിഫ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്ന് ക്വാട്ട എന്ന് പറയുന്നത് താരിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് അതായത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ് ഈടാക്കി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ട് ചില ആളുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഇമ്പോർട്ടിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് വലിയൊരു എമൗണ്ട് ടാക്സ് അതിന് ഈടാക്കിയത് അടുത്തതാണ് കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫൈ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഇമ്പോർട്ടഡ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ അളവിൽ ഒരു പരിധി വരുത്തി ഇത്ര എമൗണ്ട് ഗുഡ്സ് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഗുഡ്സ് മാത്രമേ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു പരിധി കൂടി ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ചു അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ താരിഫും കോട്ടാസും ഇമ്പോർട്ടിനെ ഇറക്കുമതിനെ തടഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ട്രേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാട്ടാസും താരിഫും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് പോളിസീസ് ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന പോളിസികൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കൺട്രീനെ ബാധിച്ചത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പോളിസികൾ കൊണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ നല്ലൊരു ഗ്രോത്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജി ഡി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതുമാത്രമല്ല നയൻറ്റി നയൻറ്റി വരെ പല മേഖലകളിലും നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ പല മേഖലകളിലും പല രീതിയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ പോളിസികളും നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഫോറിൻ കോമ്പറ്റീഷൻ അതായത് ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു പോളിസി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോറിൻ ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡിജീനിയസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഇത് കാരണമായി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനിക്കായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനീസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില മേഖലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് അത്രയധികം ഗ്രോത്തൊന്നും പബ്ലിക് സെക്ടർ അത്രയധികം ഗ്രോത്തൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനികൾ കൊണ്ട് അതിൽ പറയുന്നൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് പബ്ലിക് സെക്ടർ കമ്പനികൾ നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അവർക്ക് ആ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എയിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയർ ആയിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നഷ്ടം സഹിച്ചാലും ജനങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ നഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അത് അടച്ചു കൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ല അത്തരം കമ്പനികൾ അവർ ഗ അവർ ജനങ്ങളുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരം കമ്പനികൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോയി എക്സസീവ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് പെർമിറ്റ് ലൈസൻസ് രാജ് അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈസൻസ് നിർബന്ധമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ആളുകൾക്കിടയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി കാരണം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈസൻസ് സിസ്റ്റം ഒരു തടസ്സമുണ്ടാക്കി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡ്യൂ ടു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹാഡ് ടു പർച്ചേസ് വാട്ട് എവർ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് കുറവാണ് അല്ലേ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്താണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
ഗുണധർമ്മങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററുകൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്ലാസ് മനസ